And hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lopet. At ngayon, nasa PowerPoint tayo ngayon sa WPS presentation, ICT tayo. So, yung nakita nyo na yun ay isang napaka-basic na <laughs> ano yun, intro na pwede natin magawa using PowerPoint. So, kung kayo ay student pa lang po at bago pa lang isa paggamit ng paggamit ng PowerPoint, kailangan na kailangan yung malaman yon kasi once na alam niyo na yung basic, kayang-kaya niyo na siyang explore at mas gawing complex. Okay. So, ito po yung sample niyan nandito. Yan yun. So, play natin nga ulit. Four, three, two, one. At na-oriente ako. <laughs> okay. So, paano ito ginagawa? No? Paano kaya ginagawa? So, mag-prepare mag ako dito ng... Ito, isa pa. Okay, ganito. So, ang gagawin po natin, i-remove muna natin lahat ng mga text box na to So, click nyo po dito. Yan sa may broken line. And then, kapag naging solid na siya, pwede na pong burahin yan. Okay? Then, after that, ang susunod po natin gagawin ay mag-insert tayo ng... Punta tayong insert tab. Mag-insert tayo ng text box. So, yung text box po, Pwede nyo i-drag yan dyan. Okay? And then, dito natin itatype yung number. So, for example, 5. And then, i-format nyo lang po siya. Ayan, lakihan nyo na lang po. Ayan, pwede. Lahat ng paraan na pwede nyo gawin. Pwede nyo lagyan ng kulay. Pwede nyo naka-bold type, naka-underline, naka-italics. Pwede po yan. Okay? So, ako gusto ko lang siyang gawing simple. Okay? And then, huwag nyo kakalimutan ni outline center siya. So, depende naman po sa inyo yan. Okay? So, kapag nandyan na siya, Click nyo po yung mga broken or yung dotted lines. And then, hanapin nyo po yung part kung saan nagkaor ng snap. Ayan. Ayan. So, dito, snap na po yan. Ibig sabihin, hina hinahanap nyo yung gitnaan. Kung hindi nyo naman po kayang gawin yon may option po dito. For example, nandito siya. Click nyo po yan and then punta kayo sa drawing tools. Nandyan po yung um, align. No? So, try nyo yung i-align center. So, gumit na na siya. Next, yung align na naman na isa is align middle. Ayan. Kung in case lang na hindi lumabas yung mismong, um, what you call this, yung mismong snap na mga lines. No? Okay, so ayan na yung ating first slide. So, five. No? Now, ang gagawin po natin ngayon ay i-copy ito and then paste, 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 paste. So, baat lima po yan. Actually, gawin natin um, anim. Okay, so one, two, three, four, five, and then six. So, we have six slides here. Okay. So, dito sa 5, okay yan yung first slide. Yung pangalawa, 4. Okay? So, sabi ko po sa inyo, hindi po ito standard, no? I-example lang to So, pwede nyo gandahan pa to Higitan nyo pa, no? Mas masaya, mas mahihigitan nyo, mas maganda. And then, lagyan natin ng 1. Okay? And then, itong 5 na to lagyan natin yung kahit welcome na lang, no? Para mabilis tayo. Okay? So, masyadong malae. So, kailangan natin liitan yan. Okay? So, pwede nyo naman pong i-adjust. And then... Ay, mali. <laughs> okay, lagyan natin ito. Ayan. Okay, and then i-highlight natin. Or stretch I mean. no? So, kapag na-stretch na yan, pwede nyo hanapin ulit yung snap points. I-drag nyo lang po siya dun sa gitna. And baba. Wala. Ayan. Ayan. Okay. <clears throat> Now, ayan na po siya. So, as you can see, pwede natin itong paganahin kung ating i-F5. Ayan, F5 or share ano, yung full screen. So, magsisimula siya dyan. So, nakataas yung kamay ko. Hindi siya gumagalaw. So, ang gagawin ko po ay ikiklik ko itong mouse. No? Ito. Ayan. So, every time na ikiklik po yan, lilipat yan. So, slide nasa 4 na tayo. Click ulit. Left click. 3. And then, left click ulit. 2. And then, and then 1. And then, welcome. Okay. So, as you can see, umaandar po siya by way of clicking the Uh, left mouse button. Hindi siya automatic. So, paano natin ito gagawin automatic? Okay. So, gawin natin siyang automatic. So, punta po tayo dito sa 5, sa first slide, and then punta tayo dun sa pinatawag natin transition tab. No? Transition dito. And then, dito po, pili tayo ng simple lang. No? So, marami kayo pagpipilian dyan from morph, fade, dissolve, checkerboard, airplane. Madami po. So, let's say, ang pipiliin ko lang ay tong push no Ayan. Okay, push or yung ginamit ko kanina i think that's uncover okay uncover okay uncover siya so uncover na po yung pinili ko so if nakikita niyo po yung star dito sa tabi ng 5 
Yan, ito may star dito. Ibig sabihin, ibig sabihin niyan yung slide na yon ay meron na siyang transition effects. No? So, palitan natin. Check natin yung effect options. Then, punta tayo. Gusto ko mag-uncover siya papunta sa kanan. Yan. Okay. So, papunta dun sa kanan. Next po na gagawin natin ay pumunta tayo dito sa katabi ng effect option, options. Yung lalagyan natin siya ng sound. No? So, lalagyan natin ng sound. So, sa sound, marami tayong pwedeng pagpilian. Okay. So, pwedeng explosion. Grabe yung explosion. Uh, suction. Okay. Yan. Okay. Uh, hammer. Yan. Madami. So, ito yung mga medyo, ano na to, mga medyo outdated na na mga effects to. Pero, gamit pa rin siya. Gusto mo camera? Yan. So, try natin yung camera. So, ang gagawin natin, itong 5. Then, meron kayo may kitang duration dito or yung speed niya. So, dito ay 0.5. Ibig sabihin ng 0.5 na yun, that's 0.5 second. No? So, less than 1 second yan. Okay? Now, meron tayo ditong option ngayon na natatakpan ng aking muka. So, meron dito, click to change slides. Oh, diba? Click to change slides. Ngayon, pag in-uncheck po natin yan, lilipat siya sa auto. Ibig sabihin, automatic na siya. Ngayon, pwede nyo pong iset yung um, time of interval niya para lumipat sa susunod na slide to kayo pong bahala. So, for example, dahil ito ay time, 1 second lang. Ayan. So, tinipe ko dito sa taas dito. Ayan, dito sa taas. No? Dito, ayan, 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 ayan. So, ang tinipe ko dyan ay 1, oh, 0, 1. Ibig sabihin, 1 second. So, try natin kung magkaaroon ng effect. So, click natin. Mabilisan lang to. So, ang nangyari, lumipat siya hanggang sa 4 lang. Ano ang hindi natin nagawa? So, kailangan po, pag-click po natin ito, meron pong option dito sa dulo. Ito, dito. Yan. <laughs> Saan ba? Doon? Yan. Ayan, o. No? Okay. So, yan ay apply to all. Ibig sabihin, apply to all. I-apply natin sa lahat. Yan. So, nakita nyo po ngayon, lahat sila dito ay meron ng transition effects na parang symbol dito. Okay. So, try, yan, try natin. So, pwede natin F5. Pindutin yung F5 sa keyboard. Okay. Oh. Okay. Ayan. And then, end na ng slideshow. So, isipin nyo, nag-automatic siya. So, interval niya, sinet natin ay eh, tig 1 second lang po yung um, time na naka-flash yung isang slide. And then, after 1 second, lalabas si susunod. And then, susunod and susunod. Okay. Tapos, lagyan natin, syempre, yung dulo, napaka ano naman, kung pagdating sa welcome, ay pareho pa rin yung tunog. So, ibahin natin. Try natin gumamit ng chime. So, hanapin nyo lang po yung chime dito. Yo. Yeah. Okay, sige, try natin. So, pinalitan ko lang po yung chime. Ibig pong sabihin yan, yung chime lang, o yung slide number 6, siya lang yung naging chime. No? Hindi po yung buong ano, slide. Makikita naman po natin yan. So, F5. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ba? So, basic welcome. Okay. So, yun yung mga basic transition, no? So, pwede nyo na pong ulit-ulitin panoorin itong video para masubaybayin kung paano natin nagawa yun. And then, lastly, kapag okay na po yan, dyan na po tayo pwede maglagay ng kulay. So, punta po tayo sa design tab. Okay? And then, lagyan natin ng background color. So, yung background color, kadaming pwedeng pagpiliin dyan. Okay? Actually, pwede kahit image. So, pag-click nyo po ng background, pwedeng a pattern fill, uh, picture or texture fill, gradient fill, okay? So, dito lang muna tayo sa gradient fill, yung pinakasimple. Okay, so ito yung mga gradient fill. Pag sinabi pong gradient fill, um, parang hindi gumamit ng isang kulay lang. So, gumagamit siya ng shades. So, parang merong contrast from uh, the, the brightest papunta dun sa mga darkest side ng color. Merong contrast na ina-apply. So, for example, ito gagamitin ko. Yan. Okay. And then, click ko ulit yung isang slide. Lagyan ko siya ng background color na green, for example. And then, tong three naman, lagyan ko ng somehow parang blue. And then, lagyan ko, yan. So, kung mapapansin nyo, mga basic na kulay lang yung ginagamit ko dito para hindi tayo tumagal, okay? Um, let's use purple. And then, dun sa welcome, uh, balik na tayo sa kulay orange. Okay. So, try natin ngayon. So, yeah, at this moment in time, Meron ng kulay, may naka-automatic na yung paglipat ng slide, and then meron pa tayong sound effects. No? Okay, try natin. F5. Kung hindi naman F5, pwede nyo naman itong pindutin. Ito, itong nasa baba. No? Yan, ibig sabihin yan, slideshow from current or pwede shift F5. No? 
So, click nyo po dun sa unahan or pwede nyo rin i-double click. Marami pong paraan, no? So, click natin yan. 5, 4, 3, 2, 1. O, diba? Basic lang. So, ayan. Pwede nyo na pong i-improve yan at marami pa tayong pwedeng um, ano dyan, matutunan dyan. Explore nyo lang po kasi po pwede nyo namang palitan yung mga text na nandito sa loob, di ba? Kung gusto nyo yung word yung ilagay nyo dyan, pwede. Kung picture yung gusto nyo ilagay doon sa slide, pwedeng pwede. Kaka-copy-paste nyo lang po yung picture dyan at marami ng paraan yan. So, mahalaga po ginawa natin ngayon, nalagyan natin ng sound, automatic yung transition. And, eto, nalagyan natin ng kulay yung ating mga slides. So, kayo na pong bahalang mag-explore at magpagaling palalo. So, marami marami salamat. This is Sir Lopet na nagsasabi. Nasa bawat problema, mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Kung, kung nagustuhan nyo pong ating video, pakilike naman po at subscribe na rin po kayo kung bago lang kayo sa ating channel. Marami marami salamat. Ingat na saan ka man. God bless you and thank you.